Ce besoin est avant tout venu euh, par la contrainte. Les Sony, c'est un petit pays, très faible population, 1 300 000 habitants. Donc les Sony avaient besoin de quelque chose pour vraiment euh, apparaître sur une carte, pour être reconnu à l'international. Les Sony s'est rapidement rendu compte que euh, le, meilleur, le meilleur actif du pays, le meilleur avantage comparatif du pays, c'était cette société numérique estonienne. Mais en parallèle, le pays a besoin euh, de coopérer avec le reste du monde, a besoin d'attirer des investisseurs, a besoin d'attirer également des, euh, des, des retombées médiatiques, a besoin de faire parler de lui. Et donc est venue cette idée du programme e-residency qui permet en fait euh, une fenêtre sur le reste du monde, qui permet à l'Estonie d'avoir accès à une communauté internationale. On aimerait pouvoir servir des résidents partout dans le monde. Malheureusement, on est quand même contraint par euh, la, la taille du réseau diplomatique estonien qui fait que, vu qu'il euh, est nécessaire de récupérer sa carte d'identité numérique dans une ambassade estonienne et que l'Estonie n'a d'ambassade ni en Amérique du Sud, ni en Afrique, seulement en Égypte et, euh, et pas non plus en, Amérique du, en Asie du Sud-Est, il est très difficile de servir les résidents dans ces pays. Ce qui fait qu'on s'adresse uniquement dans ces pays aux e-résidents qui ont les moyens de euh, prendre un avion et récupérer leur cadre de e-résidents e dans, dans une ambassade. La prochaine étape, c'est vraiment de, de bâtir une communauté avec ces résidents. Donc notre priorité ne va pas uniquement d'être d'avoir de, de plus en plus de e-résidents, d'avoir de plus en plus d'entreprises, mais faire en sorte que déjà les échanges économiques entre e-résidents et entreprises estoniennes soient de plus en plus importants. Et donc on fait en sorte que les e-résidents e puissent trouver tous les services euh, dont ils ont besoin pour construire et développer leur entreprise auprès d'entreprises estoniennes. Et parallèlement, vu que on souhaite que chaque e-résident sente qu'il fait partie de cette communauté estonienne. On veut que l'Estonie soit davantage connue à part... grâce à sa culture, à son histoire. L'histoire estonienne n'est pas neutre. Et en nouant des relations avec des personnes aux quatre coins du monde grâce au premier e-résidency, on fait aussi en sorte que l'Estonie ait davantage d'amis à travers le monde. Et les amis sont des soutiens, les soutiens c'est ce qui peut vous protéger également parfois.